우리 일교구 많은 제자 이르시고 또 중요한 복음의 문 열리길 바랍니다. So I hope the first district will raise many disciples and have many important works take place. 끝을 아는 자죠. It is the one who knows the end. 중요한 얘기입니다. It's very important. 그냥 알고 있는 게 아니고 이게 내게 언약이 되면 이것 때문에 굉장한 역사 일어나죠. So it's not that you just know it, but if you really are able to keep this in mind, then important works will take place. 아, 기도하러 왔는데 하기 전에 확인해야 될거 있어요. So you've come to pray, but before you do, there's something that you must confirm. 첫째는 예수님이 그리스도라는 거죠. The first thing is that Jesus is your Christ. 이게 우리 기도의 언약이 됩니다. And this must be the covenant within your prayer. 에, 조금 더 설명한 것이 삼직이죠. And then a little bit more into detail is the three positions. 우리가 기도할 때 어, 언약으로 잡아야 될 아주 핵심적인 내용들입니다. And this is the very core content that you must hold on to as you pray. 예, 저주에서는 반드시 해방입니다. And you have absolutely been been freed from your curses. 그리고 기도하면 사단 반드시 무너지죠. And when you pray, Satan is broken down. 그리고 24시 하나님과 소통할 수 있습니다. And 24 hours a day, you are able to communicate with God. 이 언약이 이미 우리에게 와 있다는 걸 알고 이것을 잡고 기도하면 역사 일어난다. 확인해야 돼. If you're able to hold on to this as your covenant, then works will really take place, and you're able to confirm this. 그런데 이 언약을 잡은 기도. And so you must have the prayer where you're holding on to this covenant. 지금 기도하러 왔으니까. Because you've come here to pray. 축복 있길 바랍니다. I hope you have this blessing upon you. 자 이런 것을 두고 끝을 아는 자입니다. And so with this, we must be the ones who know the end. 우리가 그리스도를 알면은 하나님하고 영이 통하겠죠. If we know Christ, then we are spiritually connected to God. 이거는 뭐 절대 변하지 않는 영원한 것입니다. And this is something eternal that will never change. 한번이 영이 통하고 나면 절대 바뀌는 법이 없어요. And once this is spiritually connected, then it will never change. 아무도 이건 네, 막을 수도 없습니다. And no one can block this from happening. 그런데 이 하나님의 끝을 알면요, 우리가 하나님하고 마음이 통하게 돼. However, if you're the one who knows God's end, that means that your heart is connected to God's heart. 하나님이 하고 싶은 일이 내게 들어와 가지고 그렇구나 이해가 되셨어. 하나님하고 통하지. So if you really know what it is that God wants and you understand it and you say that's right, then that means you are really aligned with God's desire. 그래서 마음이 통해야 합니다. And that means your hearts are aligned. 그래 가지고 하나님의 끝이 나의 끝이 돼야 돼. And that means that God's end must become your end. 이 사람이 돼야 하나님의 사람이 됩니다. And if you become this person, then you are a person of God. 그래서 끝까지 단순히 가는 것이 아니고요, 그것이 언약이 딱 돼야 돼. And it's not that you're just simply going to the ends, but this becomes your covenant. 그러니까 가나안 땅을 그냥 가기만 하는 게 아니고, 그게 내게 언약이 딱 돼. And that it's not that you're just going to the ends of the land of Canaan, but it's that it becomes your covenant. 영적인 힘이 딱 생겨. And you have the spiritual strength. 그리고 하나님이 하십니다. And also, God is the one who does the work. 하시고 문 여시고 다. He does the work and he opens the doors. 그 광야에서 여기 가지고 살았어. And through this, this is how they lived in the wilderness. 언약 되길 바랍니다. I hope this becomes your covenant. 이에 대해서 들어와 가지고 요 하나님의 끝이 나의 언약이 있다. So I hope that you can really understand this, and it comes into you, and that God's end becomes your covenant. 근본 언약은 그리스도지만. 하나님의 유일한 소원. And of course, Christ is God's fundamental covenant, but this is God's only desire. 정식기도입니다. And next, we have scheduled prayer. 시간을 정해놓고 하나님 앞에 내가 기도할 것이 있다. 축복이죠. And so, to set a time and to be able to say that you're praying before God, that is really a blessing. 시간 날 때마다 기도하는 거 하고 시간을 딱 정해놓고 기도할 내용이 있던 거 다르죠. It's very different to just continuously pray versus having something to pray about and setting the time to pray for it. 나는 있는가 한번 생각해 보세요. So you must really take a look at yourself and think about whether you have this or not. 내가 기도할 시간이 돼 가지고 기도를 하는 거 하고 시간을 정해 놓고 내가 하나님께 해야 할 말이 있어. 따르지. And so it's very different to just be able to continuously pray when you have time versus setting a time and then choosing to pray at that time. 언약을 딱 잡아. 
That's why you need to hold on to fundamental covenant. 그래가지고 딱 전쟁이 일어나게 만들. And then you have to go to the spiritual battle. 아주 중요하죠. It's very important. 이 전쟁하는 시간이 언약기도. And this time in which you are at battle, that is the time in which you hold on to the covenant. 그걸 시간을 정해놓고 다 하는. And that means that you are choosing the time and praying. 얼마나 귀합니까? It's very precious. 이때 하나님의 소원을 딱 기도. And at that time, you are able to pray for God's desire. 이번 주신 말은 끝이지. And the word this week was to go to the end. 책에 보고 말. It's world evangelism. 전도 선교. It's evangelism and missions. 그리고 하고 이 시간에 교회와 방향에 대해서 기도. And it is at this time that you must pray about the direction of the church. 교회를 위해 기도하는 아주 중요하거든요. It's very important to pray for the church. 대부분 이 기도가 잘안 됩니다. And most people, this prayer does not take place for them. 왜 그러냐니까 자꾸만 자기 생각을 하고 있어 그래. And why is that so? It's because they're consistently only thinking of themselves. 하나님 생각을 하는 것이 그게 내게 훨씬 더 이익인데 자기를 늘 생각. And to continuously think about God is that is actually a benefit for you, but you are not able to think of that, and you only think of yourself. 그러니까 자기를 넘어서고 뛰어 지나가야 되는데 못 지나가고 자기한테 나을 머물러 있어. And you must be able to overcome yourself, but instead you're not able to do that, and you're just always stuck inside only yourself. 넘어서면 하나님의 것이 나의 것이 돼. But if you overcome this, then the things of God will become your things. 이 사람은요 누리는 게 아니고 정복한. And for this person, you're not just simply enjoying; you are conquering. 세상에 일어나는 거 필요 없어. And you don't need the things of the world. 누가 내 보고 뭘 해? 필요 없어. And you don't need anything, no matter what anyone says to you. 그게 내 마음에 하나도 영향을 안 줘. And it does not give any influence to you whatsoever. 내가 갈라는 것이 이게 하나님의 끝인데. And the place that you're trying to go is God's end. 사람들이 뭐라는 그게 내한테 걸려가지고. And so some people they hear the words of others and it gets stuck in them. 그게 영적 문제예요. And that's a spiritual problem. 그럼 어떻게 넘어가야 돼? And so how do we overcome this? 그리스도와 하나님의 소원으로 넘어. It's only by Christ and God's desire. 이렇게 하고 난 뒤에 내 개인 기도 하지. And then after this, you are able to do your own personal prayer. 근데 대부분의 경우에 이제 여기 아주 중요한 제목 있거나 급한 기도 제목 있을 때막 이걸 난 먼저 할 수밖에 없어요. And so for most people, when you have an urgent prayer topic, you have no choice but to put this first. 근데 이제 일반적으로 그냥 기도할 때도 이, 이걸, 이걸 먼저 하고 싶다. 예? 그래 되지 막 먼저 해도 돼요. And so let's say that you're just giving a regular prayer, and even still you want to do your own personal prayer topics first, and that's okay. You can pray for those things first. 대신 요걸 까먹지 말아야 돼. But instead, you must not forget about the rest of these. 요것만 하고 끝내버리는 경우가 많아. And there's a lot of times where you may just finish it with your own personal prayer topic. 그 이것을 기도할 이유가 있어야 합니다, 내 안에. And so you need to have the reason in yourself why you are praying for the other things. 그런데 이세개 중에서 하나를 얘기한다면 개인 기도하기 전에 요거는 먼저 하는 게 좋지. 요거는 그리스도니까. And so, before you pray for your own prayer, personal prayer topic, the first thing that you should do is hold on to this covenant of Christ. 그리고 뭐 세계 복음이라든지 교회라든지 이런 거뭐 다음 해도 괜찮아요. And then you can pray for world evangelism or for the church next. That's okay. 그러나 확실한 거는 뭐냐면 여기에만 잡혀 있는 그 생각 깨져야 합니다. However, you must break down the forces of darkness that are making you only think about your thoughts. 우리는 같이 인간이기 때문에 이해는 하지만 이게 일본 일본이요. 이 다른 어떤 것보다도 고쳐져야 합니다. We're all humans, so we have this nature. But you must be able to fix this of only thinking of yourself. 아직까지 내한테 잡힌. And that means you're only stuck in yourself. 그래가 안 되잖아요, 안 그래요? And that cannot happen. 마태복음 3 마태복음 6장 33절. It's Matthew 6:33. 이거는 내 기도 아니에요. This is not my prayer. 그이 기도 아니면 이 기도잖아, 안 그래요? So it's the, either the first one or the second one. 뭐 이거 말하는 것이 그래요. 예, 언약 아니면은 하나님 소원에 대한 게 하나님 나라, 예? And so it's only talking about either the covenant of Christ or God's desire of world evangelism. 그래 이걸 나는 것도 너 이거 안 해도 괜찮아 그런 얘기잖아요. And so what it's saying is that if you pray for these other things, then you don't have to pray for your own personal prayer topics. 그래 사실은 너무나 당연한 건데 어떤 의미에서는 이게 영적인 수준이 조금 높아 높아요 이게. And so it's a very rightful thing, but in other ways, it's also a very uh, spiritually high level. 야간에 이리로 가야 합니다. 그죠? Either way, this is where we must head towards. 여기에 늘 있어가는 안 돼. And you cannot always remain within your own personal prayer. 진도 안 나갑니다. Then there will be no growth. 영적으로 진도 안 나가면 생각에 진도 안 나거든. And if spiritually there is no growth, then you are not going to make any progress in your thoughts. 그럼 인생 진도 안 나가요. Then your life won't have any progress either. 인생 진도 안 나간다는 말은요, 응답 지속 안 된다는 얘기. 
And that means that you're not going to have any continuous answers. 구원은 은혜로 받았지만 우리의 생각이 자꾸 커져야 합니다. And you have received the grace of salvation, but your thoughts must become bigger. 내한테 자꾸 잡혀 있거나 이러가 안 되잖아요. And you cannot remain stuck within yourself. 그런데 이건 뭐 나중심이라고 표현한 그 정도로 심한 것은 아니에요. And so this is not as far as the extreme of thinking that you are me-centered. 그러나 아직도 나중심이지. But still, you're being self-centered. 분명히 하나님 중심, 언약 중심은 아니니까. Because it's not God-centered and it's not centered on the covenant. 생각해보고 고쳐야 되고 기도에 대해서 가장 먼저 고쳐야 될, 져야 될 것인지도 모릅니다. And so you must really be able to think about this and work on it. And maybe when it comes to your prayer, this is the first thing you must fix. 기도의 비밀 일 번이 뭡니까? What's the first mystery of prayer? 기도하면 응답된다는 거잖아요. It's that when you pray, you receive the answers. 그 기도하세요. So you must pray. 하나님, 나는 기도가 왜 이렇습니까? God, why is my prayer like this? 분명히 이내 개인 기도가 이 언약의 바탕에 온 건데 왜 이게 먼저 고백이 안 되고 이걸 자꾸 먼저 해야 합니까? And of course, it's that the covenant needs to be the background for your prayer. But why is it that you keep going to your own personal prayer topics first? 하나님의 소원을 기도하면 다른 거안 해도 응답된다는데 하나님 이게 길이고 답인데 왜 여기를 늘 잡고 있어요 하나님 내가? And you can ask God, God, I know that I need to hold on to only Your desire. I don't need to hold on to anything else. But why am I still always heading towards my own personal prayer topics? 교회를 통하여 복을 받고 응답을 받고 여기에서 모든 게다 일어나는데 왜 하나님 난 나만 그래 기도하고 이건 생각이 안 나요. And so I'm supposed to pray for the church, and through the church, I'm supposed to receive my answers. But why is it that I only think of myself? 고쳐져야 되잖아, 그렇죠? This needs to be fixed. 그래 가지고 하나님의 끝이 나의 끝이 돼야 돼. 이게 정상이지 안 그래요? And God's end must become your end. That is normal. 이게 안 되지 있으면 아직까지 내가 여기 어디에 있어요? And if that's not happening for you, that means you're still stuck within yourself. 그래 이거 고쳐져야 합니다. And this must be fixed. 이게 마음대로 되지는 않지만 여하튼 기도하면 응답된다. 기도의 비밀 일 분입니다, 그렇죠? And so this is the first mystery of prayer. 그래 가지고 내가 눈이 열려야 되고 언약이 딱 돼. That's why you must open your eyes and hold on to the covenant. 그렇다. 끝까지 가야 된다. 이것도 귀한 생각이. And it's also a precious thought to think I must go to the ends. 그래 가나안 땅 간다고 말만 했어도 그 사람들 안 죽었거든. And even if those people said I'm going to go into the land of Canaan, they did not perish. 가다가 또 마음이 바뀌어 아 뭔가 해서 도저히 뭔가 해서 이래도. 그때까지는 살아 있어요. 안 그래요? And even if they went up to there and they said, "Oh, I can't go inside," they were still alive up to that point. 그러니까 야당 안에 막 빈말이라도 간다고 말 말했으면 그날 저녁에 안 죽었지. And so even if it was empty words of saying, "I'm going to go," they did not die that day. 그런데 그냥 그렇게 가는 것만 해도 귀해요, 그죠? And it's even precious just to think of how far they they went. 세계 보고 말을 하여 그냥 가는 것만 해도 귀하다 그 말이야. And it means that it's very precious just to even say that you're going to go to the ends for world evangelism. 미국 남미 렘넌트 다민족으로 향하여 가는 것 자체만 해도 귀한 거예요. And even just to say that you're going to head towards America, Latin America, remnants, and all nations is very precious. 그런데 그 언약 때문에 내 인생의 역사가 일어나고 기적이 일어나게 하려면 그게 언약이 딱돼이 끝이. But for this to become your covenant, and for the works to really take place within your life, this needs to become your covenant. 그러면 역사 일어나요. Then the works will really take place. 이 사람이 정복하지. And this person will will conquer everything. 정복은 전도자의 몫이. And the conquering is for the the ones who are the evangelists. 물론 바탕 그리스도. And of course the background is Christ. 이게 그리스도를 알면 우리가 영이 통하고 이거는 영원하고 절대 바뀌지 않고 이런 어떤 근본적인 것처럼. 그리스도 알면 근본적으로 사단 정복했어요. 안 그래요? And of course, Christ is this eternal covenant, and of course, it's eternal and it never changes. And just like that, if you hold on to this, and you're always able to break down the force of darkness. 그런데 그게 내 삶의 삶의 현장에서 계속 지속적으로 계속 평생 나타나. 그 사람 누구예요? 전도자. But let's say that in your life, you're able to continuously have these words take place within you. That means that you are the evangelist. 저도 옛날에는 전도 이런 거 얘기하면 좀 힘들었어요. And in the past, even for myself, when I heard about evangelism, it was very hard. 그냥 막 그리스도로 끝나고 이것을 영원하고 끝나고 뭐 완전하다 이런만 말해주면 될 건데 왜 그것도 처음에 복음 얘기하고 또 전도 그까 전도 또이 다음에 얘기하고 이러나 뭐 이런 식으로 보세요. And I also thought to myself, well, I would just be able to just think about Christ as the answer, and it's eternal and it's complete. But why is it that every time someone brings up the gospel, they always have to bring up evangelism and sharing it? 그때 나는 이런 기도 안 됐지요. And at that time, this kind of prayer did not take place for me. And I always prayed for only my personal prayer topics. So you must continuously open your eyes and keep going up a level. And 
And so you can't just stay with, stuck within this. You need to always make sure that your mindset is changing. And so now I'm telling you this so that you are able to go to the end. Let's come to the conclusion and pray. 자, <웃음> 기도하는 자. The one who prays. 말씀 받아요. You must receive the word. 어, 뭐다 아는 얘기 아닙니까? 그죠? And this is something that you all know. 그래서 예배 드리러 오기 전에 기도해야 돼. That's why before you come to have worship, you must pray. 우리 중요한 훈련 시작하는데요. 기도하고. And so let's say you were having a very important training, you must pray. 그러면 말씀 받아요. Then you will really receive the word. 그 말씀은 반드시 성취돼. And this word will absolutely be fulfilled. 그리고 사단 무너져. And then Satan will be crumbled. 우리 그 훈련에 지금 뭐 참살 참여하기를 원하는 분들의 명단을 제가 이래 받았는데 스무 몇명 이렇게 되더라고요. And so I received a list of all the names of the people who want to uh, re- attend the training soon, and it was about 20 something people. 이건 시작입니다. This is just the start. 그럼 우선 우리 단민족 렘넌트 시작해 보는 거예요. And so now we are starting this all nations movement and the remnant movement. 예배가 아주 중요하지만 반드시 훈련이 있어야 되는 거죠. And worship is very important, but of course, training is essential. 예, 그래 한국에는 보면 이게 본부 훈련 따라가는 이제 그 교회들이 많이 있어요. And in Korea, there's a lot of uh, churches that follow with the headquarter training. 우리도 이제 뭐 본부 중심을 이렇게 하지만 우리는 미국에서 훈련이 뭐 그냥 본부 훈련 메시지 듣는 거예요 집에서. And so even right now, we are also trying to follow the headquarters flow, but it, now we're just listening to some of the training messages. 듣는 거 가는 건 차이 많이 납니다. It's a big difference between going to the training and just listening. 듣는 거는 안 듣는 것보다는 훨씬 나아요. And of course, listening is better than not listening. 그럼 어쩔 수 없으니까 뭐 맨날 뭐 비행기 타고 갈수 없으니까 이제 늘 듣지. And so because we can't always go to the trainings and get on a plane every day, we listen. 그런데 현장에 참여하는 거 차이 많이 나. But there's a big difference between going to that field and participating. 그런데 가능하면 우리가 한국에도 좀 이래 자주 가고 이래 해야 돼. And so, if possible, we need to be the ones to really go to Korea often for these trainings. 야튼 그 훈련에 참여할 때 제일 중요한 거 기도. And of course, the most important thing when attending the trainings is your prayer. 기도하고 딱 가잖아요. 말씀 받습니다. If you really pray and then attend the training, you will receive the word. 틀림없어요. There's no doubt about it. 그러고 그때에만 눈 열립니다. And only at that time the doors will open. 눈안 열리면 진도 안 나가요. And if your eyes do not open, then you cannot have any progress for this. 눈이 열려야 돼. Your eyes must be open to this. 주일날 예배드리러 올때 진짜 기도하고 와야 돼. And when you come on Sunday on the Lord's day to receive worship, you must pray. 그러면 말씀 받아요. Then you will receive the word. 눈 열립니다. And your eyes will be opened. 인생 인도 받아요. And then your life will be guided. 말씀을 계속 받으면요, 지속적으로 매주는 아니라도 군데군데 일 년에 몇 번이라도 착착 이래 받아 나가잖아요. 인생이 말씀에 하나님의 인도를 받아요. And so even if you are not receiving the guidance of the word every single week, even if it's a few times throughout the year, your life will be guided by God's word. 인도 성령 인도 받는 말씀 인도 받는 인생 되어야잖아. 안 그래요? And so your life must be one where it is led by the Holy Spirit by God. 렘넌트 여러분 실험해 보세요. And so the remnants, you must try and experience this. 지금부터라도 어, 이번 주일날 받을 말씀을 두고. 하루에 세번 생각나는 대로 기도해 보세요. And even starting now, uh, three times a day, as you're able to think of it, pray ahead of time for the word that you'll receive on Sunday. 말씀 들어옵니다. Then you'll receive the word. 하나님이 모든 걸 관장하잖아요. And God is the one who is uh, taking charge of everything. 그리고 그 하나님은 말씀대로 하잖아요. And that God works by His word. 어떤 사람은 그냥 와서 앉아 있는데 말씀 받는 사람이 있어요. And there's some people who just come and sit down and they still receive the word. 축복이죠. That's a blessing. 그런데 게으른 거예요. But that is lazy. 그만큼 축복을 주는데도 상당히 게으른 거예요. And even to that extent, they have been blessed. They are still lazy. 하나님에게 보답을 하려면 그 사람 가만히 있어도 어, 말씀 주는데 말이에요. 기도하고 와야지. 그게 하나님에 대한 보답이에요. And so to 얼마나 축복인데. 
to really be able to come and respect God, then you are the one who comes ahead of time in preparation for the word. 기도하세요. So you must be able to pray. 그리고 전도자들. And you must be an evangelist. 우리 훈련하는 거 있잖아요. 이게 어, 기도하면은 그 사람이 하나님부터 바로 훈련 받아요. And so when you're really praying to God to receive this training, then you receive that direct training. 그러니까 뭐 메시지를 하는 사람은 뭐 거의 사실은 어떤 의미에서 관계 없어요. And so the messenger actually has no relation to that at all. 메시지를 하는 사람도 기도하지 저도 29일을 향하여 기도하고 있어요. 그리고 저 어? 그 뭐야 니카라고 선교를 기도하죠. 또 and 내일 모레 메시지를 위해서 기도하죠 제가. And so, of course, the one who is in preparation with the word is also in prayer. So I myself am praying for the training that will take place on the 29th, and I'm also in prayer for the Nicaragua missions trip as well as for the Sunday message. 말씀을 주시라고 기도하고 하나님께서 말씀을 하시라고 기도하고 하나님의 뜻을 이루라고 기도하고. And so I pray to receive the word and for God's will to be fulfilled. 그러면 된다고 기도하고 성령님 역사해 주시라고 그러면 된다고 기도. And then I pray so that it, it will all be done as it is if only I receive the filling of the Holy Spirit. 그래서 훈련하는 기간 동안에 하나님 앞에 딱 기도하고 오면 말씀 딱 들어온다니까요. And so for this training, if you are able to really hold on to that and pray ahead of time, the word will really come into you. 백명이 오면요. 그 백명에 딱 맞는 말씀을 각각 준다. If there are 100 people attending that training, then God will give the word that is perfectly fit for each one of those 100 individuals. 훈련하는 사람도 기도하지요. And so even the one who is um, giving the training will pray. 하나님으로부터 말씀 받고. To receive the word from God. 예, 그러나 나는 누가 무슨 말이 말, 말씀이 필요한지 난 모르지. And I don't know which one of you needs what kind of word. 여하튼 기도하고 있어요. And so please be in prayer for this. 그러면 개인이 응답받아. Then uh, personally, you will receive the answer. 아주 틀림이 없어요. And there's no doubt about it. 그 다음에요, 응답 받고 이렇게 응답 받고 말씀 받고 이렇게만 사는 게 아니고 전도자 돼. And it's not that you're just living life with the answers, but it's that you are the evangelist. 이건 쉽지, 이거는 어렵지 않습니다. 복음 이해하면요 쉬워요. And this is not difficult. If you understand the gospel, then it's very easy. 그리고 답을 주는데 뭐 우리가 어려울 게 뭐가 있어요? And of course God has given us the answer. So what is there to that that is so difficult? 그리고 전도는 어떻게 하느냐니까 기도를 가지고 해요. And so how do we do evangelism? We do it with prayer. 하나님이 문을 열어 주셔야 진도가 돼요. And if God opens the doors then you can have progress. 그럼 결국 왜 어렵냐면은 기도할 마음이 없는 거예요. And so in the end why is it difficult? Because you don't have the heart to pray. 왜 기도할 마음이 없냐니까 전도할 마음이 없어요. Why do you not have the heart to pray? Because you don't have the heart for evangelism. 그럼 뭐부터 시작을 해야 되겠어요? So then where do you need to start? 하나님 나는 왜 전도할 마음이 없습니까? God, why don't I have the heart for evangelism? 하나님 이번 기회에 나도 전도할 수 있도록 문을 열어주세요. And so at this point, would you allow me to really be the one to evangelize? 전도할 수 있는 영적인 힘이 있도록 하나님 내를 축복해 주세요. God, would you really bless me so that I can have the spiritual strength to want to evangelize? 기도하고 오면 말씀을 딱 주세요. And so when you go to evangelize, then God will give you the word. And that is a way to solve your prayer. Your and so God always says that He always gives His word. And healing takes place from the word as well. And there's no such thing as healing that takes place without relation to the word. 자, 이런 것과 함께 오늘 우리는 기도해야 되기 때문에 다시 한번 정말 기도가 깊어지는 은혜가 우리 모두에게 있기를 바랍니다. And of course because we are all here to pray and we must pray, I hope that we have the grace upon us to have a deep prayer. 아주 중요합니다. 그죠? This is very important. 다 이루셨기 때문에. Because God has fulfilled all things. 사실은 필요 없고 다 이제 우리가 우리가 응답을 위하여 인생을 위하여 뭐 필요한 모든 것다 완성돼. And of course everything that we need, everything that we're praying for, it has all been finished. 예, 이제 그것을 누리는 기도예요. 언약을 so 누리는 기도예요. 그리고 하나님의 소원을 기도예요. 그 중에 가장 중요한 것이 교회예요. 그리고 개인 기도해도 무방하고 하나님 얼마든지 응답하세요. 
And of course, when you do your own personal prayer topics, then God will answer those at any time. 축복이길 바랍니다. Hope you have this blessing upon 하나님 은혜를 감사합니다. God, we thank you for your grace. 귀중한 말씀 주셨으니 우리에게 은약이 되게 하시고. You gave us your precious word. Would you allow it to become our covenant? 예수님이 그리스도 다시 한번 확인되게 하시며. Would you allow us to confirm once again that Jesus is the Christ? 기도로 사는 인생이 되게 하시고. Allow it to be a life in which we live by prayer. 언약으로 사는 인생이 되게 하옵시며 주님께서 모든 영광을 받으시옵소서 오늘도 기도가 깊어짐으로 은혜를 받게 하시고 많은 치유가 일어나게 하옵시며 많은 응답을 받게 하시고 하나님께 정말로 감사하는 시간이 되게 하옵소서 주 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘